ഹസ്രത്ത് സുലൈമാനി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസർ അല്ലേ കളമശ്ശേരി കളമശ്ശേരി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ആയിരുന്നു നല്ല വശപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇമാറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വന്ന് ഞാനൊരു സുലൈമാനിയും ഷവർമയാണ് ഞാനോ ഓർഡർ ചെയ്തത് കാരണം ഇമാറാത്ത് അതിന് അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് മട്ടും ഭാവമൊക്കെ അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ ഷവർമ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്കവരും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നല്ല അടിപൊളി ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലി അറബിക് ഡിഷൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നെ അതായിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് മൂന്നാമതൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഷവർമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ പ്ലേറ്റ് ഷവർമ്മ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഷവർമ്മയുടെ റിവ്യൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മധുഹൂത്ത് ചിക്കൻ മധുഹൂത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് മധുഹൂത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ഒക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഷവർമ്മ കുറച്ച് കഴിക്കട്ടെ നല്ല വിശപ്പെടുന്നു ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിക്കണം നടന്നില്ല കുറെ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷവർമ്മ രുചി അങ്ങനെയിട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഉണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ള ഷവർമ്മ ഷവർമ്മ പ്ലേറ്റ് വേണ്ട അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴും ഷവർമ്മ റോള് കൊണ്ടുവന്നു കാരണം കുബൂസിൽ പൊതിന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലോ നാനിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷവർമ്മ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതുപോലെ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വില ഒക്കെ അഫോർഡബിൾ ആണ് പിന്നെ നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലോബി പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മധുവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മധുവത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷണം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പേര് നമ്മളെ ചാനലൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ആലുവ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലുലുവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കളമശ്ശേരി ഒരു ടയോ ടൊയോട്ടയുടെ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കുറേ ഉൾ റോട്ടിലൊന്നും കയറി അലയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മെയിൻ ഹൈവേ തന്നെ സൈഡിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലുലു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ സിഗ്നലിൽ തന്നെ അതായത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള സിഗ്നലിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്താണ് ഈ ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ റോൾ എങ്ങനെ നോക്കുക ചപ്പാത്തി ഷവർമ്മ എന്നിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ കഴിച്ചു കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷവർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒട്ടുമിക്ക ഷോപ്പുകൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ അധികം നല്ലൊരു ശതമാനം ക്യാബേജ് ആണ് വെട്ടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇതൊന്നും കാണാനില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മീറ്റാണ് പ്ലേറ്റ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾസും മീറ്റും ക്യാബേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാലും മീറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി മീറ്റെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സലാഡ്സ് ഉണ്ട് മയോണൈസും കുബൂസായാലും ഒക്കെ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫ്രഷ്നെസ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആ മറ്റേ ഐറ്റം കുക്കിംഗ് അതിനിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഷവർമ്മ തിന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതെ മധുഹൂത്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ സംഭവം കാണണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്തി മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ക്രൈസാണ് മന്തി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷവർമ്മക്ക് കയറിയതാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മൊത്തം കണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും കണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളി ഇത് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ ഏലക്ക തക്കാളി ഓക്കെ ലേമൂന സൂചാരി കറുത്ത നാരങ്ങ ഓക്കെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ ബിൽക്ക് ഇത് കെഞ്ചി ഇത് പിന്നെ കാപ്സിക്കം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഇമാറാത്തിൻ്റെ ഇമാറാത്ത് ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് മിക്സിംഗ് ഉണ്ട് ഇമാറാത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇതിനകത്താണ് ആ രുചികളൊക്കെ അതാണ് ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ രുചിയും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിനും പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഈ കുക്കറെ പിന്നെ നമ്മൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് വെച്ചതാണ് അതെ സൗദിയിൽ നിന്ന് വെച്ച കുക്കറാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന് വരച്ച കുക്കറുകളാണ് കുക്കറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്ഷേ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ഒരു സൈഡിലാണ് അത് അപ്പം നമ്മളിട്ട ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ തക്കാളി ചേർത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉണക്ക നാരങ്ങ അല്ലേ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണക്ക ഇത് ഇടുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിനൊരു രുചി ഉണ്ടത് ഇത് അറബിയിൽ കത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണക്ക നാരങ്ങ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ മന്തിയിലായാലും മറ്റ് അറബി ഫുഡിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്ക അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ കാണാം ഫുള്ളാണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് ഏലക്കായ കറുകപ്പട്ട കറുകപ്പട്ട കറയാമ്പു കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെന്താ തക്കാളി പേസ്റ്റ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി പേസ്റ്റും വേണം ചോറിന് ചെറിയ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറിന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് വേണം ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ ചേർക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ വഴിച്ചു വന്നതിലേക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ചേർക്കാൻ പോണത് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഇമാറാത്തിന്റെ മസാലപ്പൊടിയാണ് ഇമാറാത്തിന്റെ മസാലപ്പൊടി ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ പറയില്ല അല്ലേ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരുപാട് മസാല ചേർന്നതാണ് ഒരുപാട് മസാലകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അകലെ നോക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് മസാലകൾ ചേർത്ത് ഇവരുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കുന്നു അതിനുശേഷം കോഴിനെ ഇടുന്ന കാഴ്ചയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ തയ്യാറാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാഴ്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പാട്ട് അരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഒന്നര പാട്ട വെള്ളം ഇതിന് ആവശ്യം ഒരു പാട്ട അരിക്ക് ഒന്നര പാട്ട വെള്ളം ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എന്താ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് തിളച്ചു മറിയുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എന്താ അരി ഇടാൻ പോകുന്ന കാഴ്ച അരിയൊക്കെ ആദ്യം കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കണം കുതിർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ കഴുകി എന്ത് അരിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബസ്മതിന്റെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ നല്ല ബസ്മതി അരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീണ്ടും അതാ തിളച്ചു വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി എടുത്ത് ഒന്നര പാട്ട ഒന്നര പാട ഒന്നര കപ്പാണ് ആ കപ്പ് ഒന്നര കപ്പാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് ഇളക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അടയ്ക്കുക കുക്കറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഈ സൗദിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്പെഷ്യൽ കുക്കർ അറബി കുക്കറാണ് അത് അറബികൾ കുക്കറാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ രീതി 
അടുത്തടുത്ത കുക്കറുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബീഫും ചിക്കനൊക്കെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് എത്ര വിസിലാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഈ കുക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വിസിലല്ല ഇത് ആവി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കറങ്ങും നമ്മൾ തീ പറ്റും കമ്മിയായി കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വിസിലിൻ്റെ എണ്ണ കണക്കല്ല ആവി വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കിടന്ന് കറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡി ആവും അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചകൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് വേറെ ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ ഇതാ ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഇറക്കി ഇതാ ഒരു എടുക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെന്തായാലും ചിക്കൻ മണ്ണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കഴിച്ചിട്ടാവാം കാഴ്ച ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാ കുക്കറുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ എടുക്കാൻ റെഡി ആയില്ല നമ്മുടെ ഓക്കെ നമ്മളത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി അതിൻ്റെ അയാളൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതാ അയാളുടെ പവർ അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഒരു നാരങ്ങ അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ച ഞങ്ങൾ നോക്കി അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നാരങ്ങ വീണല്ലേ അയാൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഷാഫി ഓക്കെ എവിടെ സ്ഥലം ചെലാമ്പ്ര കോഴിക്കോട് അടുത്തായിട്ട് കോഴിക്കോട് അടുത്തായിരുന്നു എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മള് കിച്ചൺ ഇൻചാർജ് ആണ് കിച്ചൺ ഇൻചാർജ് കോഴിക്കോടാണ് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫുഡ് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബീഫ് നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി എബോ വരാണ് ശരി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ഫൈവ് എബോ എബോ എന്താണ് നമ്മൾ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി എബോ സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തുറക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സൗദിയിലെ മറ്റേ ഷവായ ഹൗസിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ മുമ്പ് സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇല്ലേ ഷവായ ഹൗസിൽ ആ ഓർമ്മയും ആ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാ നല്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ പരിസരത്തുള്ളവരും ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ വരിക കഴിക്കുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ താഴെ അഭിപ്രായം പറയുക പിന്നെ ആവി അടിച്ചിട്ട് ലെൻസ് ഒക്കെ മൂടി പോകുന്നു ഇനി നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ചിക്കൻ ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് മേലെ കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ആദ്യം ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് റൈസ് ഇടുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പോർഷൻ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല മട്ടൺ മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ലാമ്പ് മട്ടൺ മന്തി അത് ആടിന്റെ മന്തിയൊക്കെ കാണാം നല്ല ചെറിയ ആടിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മന്തി കാണാം ഇവിടുത്തെ മന്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇവിടെ യമനികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള മന്തി അടുപ്പാണ് ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മന്തി അടുപ്പാണത് അൽമൈദ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടേക്കണതാണ് അത് ഓവണിൽ കുക്ക് ചെയ്യണത് അതുപോലെ ഇതും ഒരു ഓവൺ ആണ് അത് മറ്റേ കുഴിയുള്ള അടുപ്പല്ല കുഴിയുള്ള അടുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഓവൺ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഗൾഫിലൊക്കെയാണ് ഇത് അധികം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറബിക് ഫുഡുകൾ അല്ല ഏത് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ മന്തിയുടെ ഓവണുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് അറബിക് ഫാലുദ അപ്പൊ അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും വയറും മനസ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ് പോകാൻ ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു ചെറിയൊരു ഷവർമ്മയും ചായയും കുടിച്ച് പോകാന്നുള്ള നിലക്ക് കയറിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ട്രൈസ്റ്റിലേക്ക് വരില്ല ഇനി വേണ്ടതെന്നും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് കളമശ്ശേരിയിൽ ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് കഴിക്കാം അതായത് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ രുചി അറിയില്ല ഷവർമ്മ ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ചിക്കൻ ഇത് ഹാഫ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് നല്ല സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ സൗദിയിലുള്ള സമയത്ത് ഷവായ ഹൗസിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഷവായ ഹൗസിലൊക്കെ ഒരു രുചിയാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നല്ല അറേബ്യൻ ഫാലൂദ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫാലൂദ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്കത് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള വയറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷവർമ്മ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗവും കഴിച്ച് ഒരു റോൾ ഷവർമ്മയുടെ പകുതി ഭാഗവും കഴിച്ച് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പിടിച്ച് പിടിച്ചാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മധുവത്തിൻ്റെ രുചി എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റാണ് നല്ല നീളം കൂടിയ ബസ്മതി റൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല നീളം കൂടിയ അരിയിലാണ് രുചി എങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്നും പറയാൻ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ലത് മാത്രമേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് രുചി സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജ്യൂസി ആ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നും പറയാനില്ല സൂപ്പർ ചിക്കനെ കിട്ടുന്നോടെ സൂപ്പർ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മന്തി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊരു മധുവത്ത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞാനത് കഴിക്കണോ വേണ്ട സംശയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു ടീമിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടാമത്തെ മന്തി തന്നെയാണ് ആദ്യം ചിക്കൻ കഴിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ രുചി കാരണം കൊണ്ട് ബീഫ് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ കാഴ്ച കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വന്ന് ഇതുകൂടി കഴിച്ച് നോക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മധുകൂത്ത് മറക്കരുത് ഇവിടെ വരെ പ്രത്യേകം പറയുക ചിക്കൻ മധുകൂത്ത് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇവരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം വീഡിയോ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വരും അപ്പോൾ വേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് റിയൽ അറബിക് ടേസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അറബ്സൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ് അറപ്പം തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവർക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും അവരെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വലിച്ചു പറയും അവരുടെ മുഖത്ത് അത്രയും ദേഷ്യക്കാരും കൂടിയാണ് അവർ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഫാമിലീസും വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ രുചി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയിലാണ് അത് ഒരു സെയിം ഒരു ജ്യൂസി ഫീലിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വരരുത്തുന്നത് എറണാകുളം വരുമ്പോൾ ലുലുവിൻ്റെ അടുത്താണ് സൗത്ത് കളമശ്ശേരി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു തീർത്തിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇമാറാത്ത ഹോട്ടൽ സൗത്ത് കളമശ്ശേരി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വയറും മനസ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മാള വരെ എനിക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സംശയമാണ് ഉറങ്ങി പോകുന്നത് അതുപോലെ ഫുഡ് അടിച്ച് കയറ്റിയാണ് അത്
എൻ്റെ പേര് ഷിഹാബ് നമ്മൾ വളരെയധികം കാലം വിദേശത്തും എവിടെയൊക്കെ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈലിൽ നല്ലൊരു അറബിക് തീമിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അറബിക് വിഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഷെഫുകളാണ് നമുക്ക് അറബിക്കിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡുകളെല്ലാം കഴിച്ച് നല്ലൊരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മജ്ലിസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് വരെ ഇരിക്കാവുന്ന മജ്ലിസുകൾ അതുപോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഫാമിലികൾക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന മജ്ലിസുകൾ മുതൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുകളുണ്ട് മധുകൂത്ത് അറേബ്യൻ മന്തികൾ മധുകൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൗദി ഡിഷാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മുടെ ഡിഷുകളൊക്കെ വന്ന് പരീക്ഷിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം സജിത സജിത ഷിഹാബ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഒരു അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാ അറബിക് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അതേ ഫീലോട് കൂടി സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസാണ് നമ്മളിവിടെ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ട് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയത് വിഭവങ്ങൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഓണറെയും ഭാര്യയും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വരിക കഴിക്കുക ഞാൻ തീർത്തും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലുലുമാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് വേറെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ വരുന്നവർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം റോയൽ സ്റ്റേ ഹോൾഡേഴ്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ടത് പിന്നെ മുതൽ എൻ്റെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഒക്കെ എൻ്റെ പരമാവധി ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മിക്കവാറും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് പരമാവധി ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ